Приветствую всех, братья и сестры. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь, слава Богу, присаживайтесь, пожалуйста. It is a blessing to be here today. Это благословение быть сегодня здесь. Это моя вторая проповедь в нашей церкви. And I can see that God has definitely, Lord, blessed this day, and He has blessed the sermon and everyone that is here tonight. Я вижу то благословение, которое Бог сегодня дает мне и вам сегодня на этом служении. The idea of my sermon tonight is going to be what kind of fruit do we produce in our lives. Идея моей проповеди сегодня какой плод мы приносим во Христе. We understand that Christ just died and he was resurrected and we celebrated this amazing amazing Passover and his resurrection. Мы знаем, что Христос умер и воскрес, и мы только что праздновали его славное воскресенье. And I want to read to you guys a passage out of Romans chapter 6 starting from verse 4. Я прочитаю Римлянам 6 главы 4 стиха ниже. Therefore, we were buried with him through baptism into death that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For if we have been un unified together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Now if we die with Christ, we believe that we shall also live with him. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. И если, ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. It is called that if we died in Christ, then it says here that we are going to be resurrected with Him in eternal life, in eternal glory. Здесь говорится о том, что если мы умираем во Христе, то мы и воскреснем в Нем для жизни вечной. И это и причина, почему мы сегодня с вами живем. Это тот плод или тот подарок, который Иисус дал нам в Своем воскресении. Я хочу прочитать вам один пассаж из Genesis, chapter 1. Я прочитаю Бытие с первой главы. Verse 11 says these words. Then God said, Let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth, and it was so. И сказал Бог, Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящие породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. Мы видим, что Господь заложил определенный закон, чтобы все, что растет, производило плод по своему роду. И если мы сеем определенное семя, то в свое время мы будем пожинать плоды этого семени. Kind of kind of so tree, kind of И он говорит, что дерево будет приносить каждое по своему роду, особому роду будет приносить плод особый. And God put this law into action since the beginning of time. И в самом начале Бог поставил этот закон, чтобы он действовал. I want to read to you guys out of Romans chapter 8, starting from verse 12. Я буду читать Римлянам с 8 главы, с 12 стиха. 
Therefore, brethren, we are, de we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if you live by the Spirit, you will put to death the deeds of the body. You will live. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если вы живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живите, то живы будете. God gave us this temporary life to live here for a purpose. Бог дал нам временно жить на этой земле и жить по особой для особой причины. And it's evident that if we die, we're not going to take anything with us except what we have stored up in the kingdom of heaven. И очевидно, что в свое время, когда мы умрем, мы ничего не сможем взять с собой на небо, кроме того, что уже там сохранено нами. Apostle Paul says, for if we live according to the flesh, we will die. But if we live by the Spirit, you will put the deeds of the body to death. И апостол Павел говорит, что если мы живем по плоти, то мы умрем по плоти. А если живем по духу, то у нас будут дела, а плоды духа. We became part of the vine in Christ when we were baptized in him. И когда мы принимаем и участвуем в крещении, мы стаем частью Христового тела. We became children of God because God has given us this new life that we can walk by the Spirit, not according to the flesh, because our flesh has died. И мы, приходя ко Христу, мы становимся Его детьми и живем по духу, как дети Иисуса Христа. God is calling us, God is calling us to pursue holiness, to forsake the deeds of our flesh and to strive for everlasting life. Господь призывает нас к святости, чтобы мы оставили греховные дела и хотели и достигали жизни вечной. And we read this in Romans chapter 6 verse 21. Я буду читать Римлянам 6 главы с 21 стиха. What fruit did you have then in the things of which you now ashamed of? For the end of those things is death. But now having been set free from sin and having become slaves of God, you have fruit of holiness and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, как ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Paul writes that we have a fruit, a fruit that is of eternal life through Christ Jesus. Апостол Павел говорит, что у нас есть плод, и плод этого жизни во Христе – это жизнь вечная. Kind of и это удивительно, что Бог дает нам эту уникальную возможность приносить эти плоды. That you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. For when we were in the flesh, the sinful, pos the sinful possess possessions which were arose by the law were at work in our members to bear fruit to death. But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so now that we may serve the newness of the Spirit and not in the oldness of the later. Так и вы, братья, Римлянам 7 глава, 4 стихи ниже. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. We just read in Genesis that every tree is going to bear fruit according to its kind. Мы только что прочитали в, из, в Бытие, что каждое дерево должно приносить плод по своему роду. If we see this in the nature and all around us in the kingdom, that we can understand that every tree, every animal is going to bear fruit, is going to bear according to its kind. И если мы смотрим на природу, которая вокруг нас, в которой Бог заложил этот закон, это очевидно стоит для нас, что это работает. Same thing in our lives. We are followers of Christ. We must also produce fruit. Это то же самое в нашей жизни. Если мы есть последователи Иисуса Христа, то мы должны приносить плоды. We used to produce fruit of death. It says this in Romans. We read it in chapter 7. 
that it says, when you were in the flesh, the sinful possessions which were aroused by the law at work and our members bear fruit to death. И мы, когда до того, как мы пришли ко Христу, мы жили в теле и исследовали и приносили плоды греха, живя по, по телесному духу. Now because we are with Christ, we are called to bear fruit of righteousness and of holiness. И так как мы во Христе, нас призывают приносить плоды святости и праведности. So the question stands, how do we produce fruit? Where does it come from? Вопрос сегодня, как мы можем приносить эти плоды, откуда они берутся? The Bible says that there is many fruits, and we read this in Galatians chapter 5. Библия говорит, что есть много плодов, и мы об этом будем читать в послании Галатам, 5 главе. Brethren, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law, and those who are Christ's have crucified the flesh with his possessions and desires. If we live according to the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us also become conceited, provoking one another, envying one another. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то и по Духу поступать должны. We all know these fruits. We understand that they are written in the Word of God and we're supposed to have them in our spiritual life. Мы все понимаем, что такие плоды есть и мы понимаем, что по Слову мы должны в своей жизни приносить эти плоды. How? How do we produce this fruit in our life? Итак, как в своей жизни мы можем приносить эти плоды? I understand that every single person is going through some kind of trials in their lives. Я понимаю, что каждый человек в большей или меньшей степени проходит в своей жизни через испытания. And in Matthew chapter 7 verse 15 it says that we will know them by their fruits. А в Матвея в 7 главе с 15 стиха мы читаем о том, что мы узнаем по их делах, какие они приносят плоды. Verse 15 and lower says, Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruit. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but every bad tree bears bad fruit. Берегите лжи пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли стерновенника виноград или срепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Jesus is saying that there is many people who claim to be Christian. Христос говорит, что есть много людей, которые называют себя христианами. And in order to determine who is who, it says the scripture, in the scripture it says that we will know them by their fruit in verse 20. И единственный способ, каким образом определить, кто есть кто, это то, о чем мы только что прочитали, что по плодам их узнаете их. Verse 20 says, therefore, by the fruits you will know them. And my question to myself is, what kind of fruit do I produce in my spiritual walk with Christ? В 20 стихе говорится, и так по плодам их узнаете их. И вопрос, который я задаю себе, как я могу в своей жизни приносить духовный плод? Through trials. I understand through trials, when we are under pressure, when we are being persecuted, when we are being tempted by the devil, those are the times where we can sow spiritual seed. И мы можем приносить эти плоды в момент испытаний, преследований, натисков, давления этого мира. Именно в этот момент и происходит посев духовного семя. When we ask God for strength, He will give us problems in our lives. Когда мы просим Бога о силе, Господь дает нам проблемы. Wisdom, Когда мы просим Бога о мудрости, Бог дает нам проблемы, чтобы мы их решали. Courage, Когда мы просим Бога о смелости, Бог дает нам опасные ситуации. Love, 
Когда мы просим у Бога любви, Бог дает нам очень сложных и трудных людей, чтобы мы учились. И когда мы просим Бога об этих трудностях, Бог как раз и посылает нам их, чтобы мы в этом производили духовный плод. We read in Daniel when we heard the story multiple times when David faced Goliath and the amazing story is that God didn't remove Goliath out of his life. Мы все слышали историю Давида и Голиафа, но обратите внимание, что Господь не забрал Голиафа от Давида. David obtained victory by having courage, trusting God, and he went into this battle. И Давид победил только по одной причине, том, что он и был смелым в Господе и надеялся на Бога. Так он получил победу. He trusted God in his circumstances. Он доверял Богу в этих обстоятельствах. There was a seed sown. Было зерно посеянное в этот момент. And the fruit was reaped when he defeated Goliath. И плод был принесен в тот момент, когда он победил Голиафа. We read in Daniel when Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown into the fire. Мы читаем в книге Даниила о Сидрахе, Мисахе и Абдинаге, которые были брошены в печь. And Nebuchadnezzar turned up the temperature seven times hotter than it usually was. И Навуходоносор приказал раскалить эту печь в семь раз больше. God didn't remove the fire or send the rain to put it out. Обратите внимание, Бог не забрал огонь и не послал не послал дождь, чтобы дождь потушил огонь. They were thrown to the fire. Они были брошены в огонь. But their faith saved them. Но их вера спасла их. That is the fruit of the Spirit. Вот это и есть плод Духа. God wants us to trust Him first with all of our hearts. Бог желает, чтобы мы первым делом доверяли Ему всем своим сердцем. And God will grow this fruit in our lives. И Бог будет взращивать вот этот плод в нашей жизни. We have to realize that if we endure these trials, we will produce spiritual fruit. Нам нужно понять, что если мы переносим или проходим эти испытания, только в том случае мы производим этот плод. But it's only possible if we are with Christ. Но это возможно только тогда, если мы со Христом. If we are not part of the vine, we are not going to have the strength to overcome difficulties. Если мы не есть часть лозы, у нас не будет силы перейти эти испытания. And we read this in John chapter 15. Я буду читать Евангелие от Иоанна, 15 глава. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. If you are already clean because of the word which I have spoken to you, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in them bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my word abides in you, you will also ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so that you will be my disciples. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Всякую у меня ведь не приносящую плода он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я у вас. Как вет не может приносить плода само собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, будет вам. Тем прославите, прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. В 
В стихе пятом говорится, без меня не можете делать ничего. Те трудности и испытания, которые приходят, мы не сможем их перенести, If we're not with Christ. если мы не во Христе. He is the vine and we are the branches. Он есть лоза, а мы ветви. And in verse 8 we read, By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be, so you will be my disciples. Восьмой стих, тем прославите, прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. If we become part of Christ, если мы стали частью Христа, we must bear fruit. Мы должны приносить плоды. Otherwise, you're not his disciple. В противном случае, мы не можем называться учениками Его. If it's been sowed since the beginning, every fruit tree will bear according to its kind. We are also bear to fruit according to our kind, which is in Christ Jesus. Если с самого сотворения Бог поставил закон, чтобы каждое дерево по своему роду приносило плод, то это то же самое для нас, когда мы пришли во Христе, мы должны приносить плод каждый, собственно, для Господа. We are living in this world to produce fruit so that God can be glorified in heaven. Мы в этом мире живем, чтобы приносить плод и чтобы Господь был прославлен. And that is the only thing that we can take with us to heaven, nothing else. Это единственное, что мы можем с собой взять в вечность, ничего больше. And for my conclusion, I want to call everybody and encourage everybody and tell them that it's only in Christ that we can bear fruit. И в моем заключении я хотел бы подвести итог. Хочу призвать всех нас, что только во Христе мы можем приносить плоды. Если ты часть Христа, если ты часть лозы, ты, ты должен, мы приз, Писание призывает тебя приносить плод. Если мы не во Христе, не с Христом, мы не можем приносить плода. Let us not only call ourselves Christian, but be part of the true vine to produce fruit that others could see that we are truly Christians. Давайте не только называться христианами, а во Христе приносить плоды, чтобы другие видели это и прославили Отца нашего Небесного. Amen. Amen. Let's pray. Помолимся. Heavenly Father, Lord God Almighty. Небесный Отец, всемогущий Господь. Thank you for your word that was spoken to our hearts today. Благодарю Тебя за Слово, которое Ты говорил к нашим сердцам сегодня. I know that everybody is going through some kind of trials in their lives. Я знаю, Господи, что многие из нас проходят через большие испытания в жизни. It is said that we enter through the narrow gate and difficult is going to be the way. И говори, Ты говоришь о том, что если мы пойдем тесными вратами, будут много трудностей. And I pray, Lord God, that in our trials, in our hardships, we could turn to You. И я прошу Тебя, Господи, чтобы в наших трудностях, испытаниях, переживаниях, чтобы мы искали, поворачивались к Тебе. You, чтобы мы соединялись, воссоединялись в Тебе, во Христе. Be, и чтобы мы были частью настоящей, истинной лозы, которая в Тебе. Чтобы мы приносили плоды. In heaven could be glorified. И чтобы твой отец не был прославлен. I pray and ask all this in Jesus' matchless name. Amen. Я молю тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.